Hi, today we are with the one and only Sujit Vasudev sir, who is a cinematographer, director and also an actor. Let's welcome him for an interview with Kerala Travel Explorer. Hi sir. So, let's begin with your childhood, how you came to industry. So, let me ask you what influenced you to get into the cinematography or to the film industry? Well, uh, so I'm going to explain to you and put it on the gallery levels. Everyone, uh, everyone has a visual sense. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ചിലത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കവിടെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാഴ്ചകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി വരുന്നത് ആദ്യം തുടക്കം ചെറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് പക്ഷേ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള കാഴ്ചകൾ അന്ന് കടലും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ കടലും ചില ഈവനിങ്സ് ചില സൺസെറ്റ് ചില സൺറൈസസ് പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക സിനിമറ്റ് ഫ്രെയിംസ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ കാണുന്ന ചില കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ചില കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് അന്നും ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് പിന്നീട് ഇപ്പോഴും ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന വിഷുലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് പത്തിലൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ എൻ്റെ കസിന് ഒരു ജനത്തിൻ്റെ ക്യാമറ പഴയൊരു ജനത്ത് എൻ്റെ ക്യാമറ റഷ്യൻ ക്യാമറ ഏതോ അത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ആ ഫോട്ടോ നല്ലതാണെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് നല്ലതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും അപ്പോൾ അന്ന് അവർ തന്ന കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ലെവലിലാണ് എൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട്സും കസിൻസും എല്ലാം കൂടി വന്ന ഒരു ഒക്കേഷനിൽ കോവളം ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് അന്നും ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നേരം നിന്നിട്ട് ആളുകളുടെ ഫേസ് മാത്രം എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഞാനത് വള്ളം ഫോർഗ്രൗണ്ടിലും അവർ കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ അന്ന് ചെയ്തു അന്നത്തെ വട്ടമൂത്തിട്ട് എന്തോ ചെയ്തു അതും എല്ലാവരും ഓക്കെ ഇത് കൊള്ളാം നല്ലതാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞുള്ളൊരു പ്രോത്സാഹനം അതെനിക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്താ ഇല്ല ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഇതാണ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് മൂവി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അതൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വേർഷനാണ് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ വേർഷനാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് അടുത്ത് പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു സിനിമോഗ്രാഫർ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമോഗ്രാഫി ആണ് വിഷ്വൽ മീഡിയ ആണ് എൻ്റെ ഒരു മീഡിയ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ മീഡിയ എന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കില്ല അന്ന് ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വരച്ചിരുന്നു കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു കളേഴ്സിനോട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിഷ്വൽ മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം ഇൻഫ്ലുവൻസും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എവിടെയും ഒരു ഒരു അക്കാഡമിക്കൽ കോഴ്സിന് ചേർന്നിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഈ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അവർ ഡിഗ്രിക്ക് ഇന്നത് വേണം മറ്റേ സെക്കൻഡ് ഇതായിരിക്കണം ഗ്രൂപ്പായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ നിബന്ധനകൾ വെച്ചു അതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ബി കോം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബി കോം അന്ന് അവിടെ പൂനെയിൽ ഞാൻ പൂനെക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൈവറ്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അന്ന് അപ്പോൾ വേറെ ഒരാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് 
ഇതറിയാം എന്നുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അയാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ പൂനെ ഫിലിം ഷൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാത്ത ആളുകൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വഴിയാണ് ഏതെങ്കിലും സീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡിയോസിൽ കയറുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംഗീത വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് സംഗീത വിഷൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അന്ന് ക്യാമറയൊക്കെ എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അവർ ഷോർട്ട് ഫിലിം ടെലിഫിലിംസ് ഒക്കെ അന്ന് ചെയ്യുന്ന കാലം സീരിയൽസ് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാലം അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ക്യാമറ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി നിന്ന് പഠിച്ച സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എനിക്ക് അറിയാം അതെ ആ എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരാൾ മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം മൂന്ന് വർഷം അവിടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മേ ബി ഒരാളുടെ കീഴിൽ പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നതല്ലാതെ ക്യാമറ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ത്രൂ ക്യാമറ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയായതുകൊണ്ട് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കക്ഷിക്ക് അറിയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആസ് എ ടെക്നീഷ്യൻ ആക്സ് ലേബർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കത് അറിയണ്ടായിരുന്നു സോ അതന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് കുറേ വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു ആലോചനയും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സീ നമുക്കിതൊക്കെ നമ്മൾ അത്തരം സിനിമകളൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കും മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോഴും ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ക്ലീശയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് വേറൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു സിനിമ ആരും തയ്യാറായി കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നെ ആഗ്രഹിപ്പിച്ചതൊക്കെ അത്തരം സിനിമകളായിരുന്നു ഇപ്പം റോബിൻ വില്യംസിൻ്റെ സിനിമകൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഒക്കെ വേറെ ഒരു എന്തൊക്കെയോ കൂടുതൽ നോർമൽ സിനിമയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രചോദനം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമകളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു നോർമൽ വെരി നോർമൽ സിനിമ ആയിരിക്കരുത് എന്നെനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ്സ് വേ ഐ കെയിം ടു ജെയിംസ് ആൻഡ് ആലീസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പിന്നെ സി ഇത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിഷമം അത്ര ഭയങ്കര ഒരു ടഫ് ജോബ് ഒന്നും അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടഫ് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു നമ്മുടെ വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് ലൈഫ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സിനിമയിലൂടെയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതവൈസ് എഴുതണം എനിക്ക് എഴുതാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ സിനിമ ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം അറിയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നൊരു ജോലിയിൽ ജോലിയിൽ കൂടി ആളുകളുടെ ചിന്താഗതികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അത് വേറെ ചോദ്യം വരുന്നില്ലേ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നല്ലത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ബോക്സ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാങ്കേതികയ്ക്കകത്ത് അത് ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ലാക്കോളം അതിന് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അതിൻ്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ അതിനുപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണെന്ന് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഉള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക ആ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് ട്രിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ സിനിമയായിരുന്നു എന്ന് ആൾക്കാർ പിന്നീട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പിന്നെ അതിന് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതൊരു ഇങ്ങനൊരു സിനിമയാണ് എന്ന് ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നത് മേ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കാം അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഏതാണ് തിയേറ്ററിൽ വർക്കൗട്ട് ആകത്തൊന്നും ഇനിയുള്ള സിനിമകളിലും അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സക്സസ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതുവരെ അങ്ങനെ സക്സസ് ഫോർമുല ഇല്ലല്ലോ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ക്ലിക്ക് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനം ആ സമയത്ത് എന്താണ് ക്ലിക്ക് ആകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പുറത്തിരുന്ന് അറിയാൻ വളരെ
ആളുകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും സക്സസ് ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലേ വരുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻസ് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടണം അത് ഇഷ്ടപ്പെടണം ചിലപ്പോൾ വളരെ ലോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയായിരിക്കും ഏറ്റവും സക്സസ് ആവുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പേരെ കേട്ടിട്ട് ആ വാവ് ഇത് സക്സസ് ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചും കണ്ടും ചില പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടും തീരുമാനിക്കുന്ന സിനിമകൾ ചിലപ്പോൾ പാടെ പരാജയപ്പെടാം സോൾ ഡിപ്പെൻസ് ഡിപ്പെൻസ് അത് ചെയ്തിരുന്നു മുമ്പ് ബട്ട് സി അത് സി അന്ന് എൻ്റെ തോന്നലുകളാണ് അല്ലാതെ ഒരു സിനിമ എഴുതാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഐ ഡോൺ ബിലീവ് ദാൻ നല്ല ചോദ്യമാണ് ടോട്ടൽ ലൈഫ് അതിനകത്ത് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുൾ എഫേർട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക സോ ഒരു ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എത്രയോരം ഓടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാം ആ ഓടുന്നതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് ആ വിഷ്വൽസ് നമ്മളോടൊരു ഒരു രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേവ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയോ കാലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വേവുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബിക്കോസ് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമോഗ്രാഫി ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആ ചലഞ്ചാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ക്രൈസ് അതിനെ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ക്രൈസ് അതാണ് നമ്മളൊരു പാഷൻ ആ പാഷനാണ് നമ്മൾ സിനിമോഗ്രാഫിയിലേക്ക് എപ്പോഴും കൂടെ നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഫീൽഡാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതിനതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസാണ് അതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചിലർ ഭയങ്കര ഹൈപ്പിലേക്കും ചിലർ ഒട്ടും തീരെ ഹൈപ്പില്ലാതെയും പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് ചില നീതി പുലർത്താൻ നമ്മൾ എന്തോരം ഡെഡിക്കേറ്റഡാണ് ഇതൊക്കെ ഡി ഡിപ്പെൻഡബിളാണ് നമ്മൾ എന്തോരം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ചോദ്യം പിന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആണെന്ന് അത് പക്ഷേ ലിമിറ്റ്ലെസ് ആണ് സി നമ്മളൊരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴേ ആ പുസ്തകം ഒരേ തരത്തിലുള്ള പുസ്തകം വായിക്കാനല്ലോ നമ്മൾ ശീലിക്കുക നമ്മൾ ട്രാവൽ മാഗസിൻ വായിക്കും ട്രാവൽ മാഗസിൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും അതേസമയം നമ്മൾ ഫാഷൻ മാഗസിൻ വായിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ തട്ടുകടയുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കും സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിനിമയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് നാളെ ഒരു 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 സ്ലമ്മനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആംബിയൻസോ അതർവൈസ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് സെൻസോ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കില്ല സോ അത് എപ്പോഴും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ എപ്പോഴത്തെയും ഒരു വലിയ ക്രൈസാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ ഈവൻ ഫുഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഈ ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പം ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു എപ്പിക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതടുത്ത് ഒരു വേറൊരു ഹ്യൂമറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈമോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്നാലേ നമുക്കൊരു ത്രില് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ആ ത്രില് എൻജോയ് ഉണ്ട് സോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്നത് പോലും സിനിമയാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് സിനിമ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഞാൻ 
ചില സിനിമകൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടും വളരെ വളരെ ജെന്യൂനായിട്ടും വളരെ നന്നായിട്ടും വളരെ സിൻസിയറായിട്ടും ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് അത് എന്ത് ജോലിയായാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിനിമയും സിനിമ നമുക്ക് ശ്വാസമൊക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ വർക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു പോകത്തില്ലേ അപ്പോൾ യാ ഓഫ്കോഴ്സ് സിനിമ ഇഷ്ടമാണ് സിനിമയിൽ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് സി യാ സിനിമയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു സിനിമയാണ് സിനിമ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക സിനിമകളാണ് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഥകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുക സിനിമ എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ പ്രശ്നം തോന്നുന്നു നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും പല മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും നമുക്ക് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻസിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രണ്ട്സിനോടായാലും ഫാമിലിയിലായാലും പരസ്പരം പറയുകയും പിന്നെ നമ്മളെ ഫാൻറ്റസീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സിനിമയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേഖല സിനിമയായത് കൊണ്ട് എനിക്കത് വിഷ്വല് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാരിലേക്ക് പുറത്തെത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ചിന്താഗതി ആയിരിക്കില്ലേ ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിനിമ കാണാറുണ്ട് എല്ലാവരും സിനിമ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ശരിക്കും അതാണ് സിനിമ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ റിയാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സിനിമയിലൂടെ അതാണ് എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സ്പെല്ലൊരു കൗതുകത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്പെൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂമറോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോളജി അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ തീരെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് വിഷമത്തോടുകൂടി പറയേണ്ടി വരും ദീപൻ എൻ്റെ ഒരു വളരെ നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു ദീപൻ ദീപൻ്റെ പേര് സ്പെൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഡി ഐ പി എച്ച് എ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ആ സമയം ന്യൂമറോളജി പ്രകാരം അപ്പോൾ ന്യൂമറോളജി അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ദീപൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നല്ലോ സോ എനിക്ക് ആ ന്യൂമറോളജി പ്രകാരം എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഒന്ന് അതുപോലെ ഞാൻ എനിക്ക് ന്യൂമറോളജി ഇട്ടത് ഒരു ഞാൻ വലിയൊരു കക്ഷിയെടുത്ത് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോയപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ ശിവദാസ് ദാസായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ശിവദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷി അവിടെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രൈവറായിരുന്നു ആ പുള്ളി ഇത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഈ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും കേട്ടോ ഈ പേര് മറ്റേ പേരിടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ഒരു കൗതുകത്തിന് എന്ന പറഞ്ഞിട്ടേറ്റം വേറൊരു പേര് അന്വേഷിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയും അദ്ദേഹം കുത്തിയിരുന്ന എന്തൊക്കെയോ സംഗതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഏത് ബേർഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ സെറ്റ് ചെയ്ത് പേരന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത രണ്ട് സിനിമകൾ ഹിറ്റാണ് ഒന്ന് മെമ്മറീസിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പേര് മാറ്റുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു മെമ്മറീസിലോ പുണ്യാളനല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഏതോ രണ്ടെണ്ണം ഏതോ ഒരെണ്ണം ആദ്യം ഇറങ്ങുകയും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ സിനിമകൾ നല്ലതായത് കൊണ്ടും അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് നല്ലതായത് കൊണ്ടല്ലേ ഹിറ്റായത് ഈവൻ മെമ്മറീസ് എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് തന്നെ മെമ്മറീസും അയാളും ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ന്യൂമറോളജി ഞാൻ ന്യൂമറോളജിയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നതിനേക്ക് മുന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് സിനിമകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂമറോളജി കൊണ്ടാണ് ആ സിനിമകൾ ഹിറ്റായെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്രയോ പേര് ന്യൂമറോളജി നോക്കുന്നുണ്ട് ആ ന്യൂമറോളജി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോളജി നോക്കുന്നുണ്ട് ആസ്ട്രോളജി നോക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും ഹിറ്റാവണ്ടേ അതാകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ കാര്യം നല്ല കഥകൾ നല്ല വളരെ ജെന്യൂനായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാര്യം അതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ന്യൂമറോളജിയും ഒരു ആസ്ട്രോളജിയും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല ദൈവമേ നമ്മുടെ കേരള ട്രാവൽ എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാഗസിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലവും കേരളത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അ
of course, by the time I was in the hospital, 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 I was I am a director of the 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 director of Iriya, kata jaya yang kering logo itu botan mau lari kia. Nengal ini beranda, bagi ni itu satu sunset itu tertutu minyak nala jatuh lari kia. Suns, eh, sem irita, sandi orang picture orang lada tulu. Ii antara, banyak restoran nala pura. Nengi tu orang itu, awal dah arah pura lalu lori boleh jalan pangan jatuh itu nala. Nengal botan mau lala, anu mete sunna, satu dua tiga years back. Moon and Dada, Matendu will live Malayo, and then do would live either with some Buchu, Trayo, Kalang, Kishesh, maybe Lunu, and there was somewhere another. Another beer and German and under Pinne, of Pinne, where you area? It would list a little Sigim Munar Munar Lever Christavarium, as well as an enemy. Munar always a wine art. Why not? Jangan location hendaknya boleh dah. Adit itu entah sinema location hendak dah boleh. Nampaknya sinema ada nila. Ip, beri satu narakka narakka tu satu sinema location hendaknya ni minum boleh. Nampaknya sinema tu nampaknya nila. Apa why not? Nampaknya kita tu narakka tu sinema location ada nampaknya jari kita. Karena why not? Walaupun nila sinema nampaknya nila. Percaya, ini bola bayan ada, adiknya Maharim Kayari pergi tu lah tu reward selain lu niya sanjiri jatun tu, cila cila cungut title, banker steep, parai kulo lah, adik ini na pati pergi jengen jengen na Kayari ke pergi tu lah, mana kita solat ni bondar tu, so itaram area lah kaya ni kita bangkit tu, pinne, ini mana terus ni, jani po the at present bude, ini bude nama ke enjoy nandu orang tu, tu, ini pote at present, erna orang tu enjoy nandu orang tu. Ini particular setelah itu, mungkin ingat saya terus sampai mana ini berdiri. Apa? Ini semua nama kita, nama kita ingat saya kanan dulu lah. Ini lalat sarang perempu le. Pernah ikhya. Setelah itu pernah ikhya, le? Entini, entini pernah ikhya. Simple. Even see, if you love this coffee, sip it like that. Le, nak rasa ikhya. Serikin Malaysia, Bangkok, anggana dua selama hari kita mula perlu prefer ya. Ni aku pasti prefer yang dulu. Work kita ada, ni aku na weekend ni dah cenderung tu merdu tu mungkin kan samaya. Saderi tu dengan kita endok terus. Hei, ini. Kalau reward selangkah tu pohon tu mungkin banyak lagi orang kan, tapi si. Nampol itu walau re, nampol itu pun lax lagi nanti. Nampol urik kiri urik kiri kimi berundur ada. Nampol itu kunjung airi kimi. Kunjung airi kimi nampol itu terawat enggak ada. Urik tension enggak ada. Apa kunjung agan beti urus talam enggak ada. Nampol itu begitu. So, ni ana apa urik saman spendi ana agri kaya nanti boleh main kira tension agak berempu ni kaya. Ini actually stem. Alangil, apa urik cendana rani kimi mana saman enggak ada. Nah, orang cina itu, mama ayam, ayam cina ayam, ini wife anda ayam cina ayam, 
അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഭയങ്കര കൂൾ കാമാണ് ബാക്കി എന്ത് ടെൻഷൻ എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യാറില്ല ഇത്തരം ചൂസും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽസ് പൂട്ടേണ്ടി വരും ആരുടെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കോ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേദി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അതർവൈസ് ഇതൊരു ആളുകൾക്ക് എന്ത് നല്ലത് വരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വേദിയല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊരു മാറ്റം വന്നാൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര ടൂറിസം പുരോഗമിക്കും വീണ്ടും ഷൂട്ട് അവിടെ വേറെ പോവൂ ആ ഓക്കെ ആരാ അത് അതാരാ ഓക്കെ അത് ജെയിംസ് ആൻഡ് ആലിസിന് ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രം പറയേണ്ടതൊന്നല്ല സി അത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഡിപ്പെൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് യാ ആഫ്റ്റർ ജെയിംസ് ആൻഡ് ആലിസ് ഞാൻ അത്തരം അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ജെയിംസ് ആൻഡ് ആലീസ് അങ്ങനെ ഒരു ജോൺറേ ഇല്ലാത്തൊരു ഫിലിമാണ് ചെയ്യണം ഓട്ടോറിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഓട്ടോറിക്ഷ ബിക്കോസ് മലയാളികൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന മലയാളികൾ ഒരിക്കലും സി ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും പിടി കോൾസ് ഓട്ടോറിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഓട്ടോറിക്ഷ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് So, we call it an auto-sha, because it is a car in the car. We have a tagline in the car. It is a car in the car in the BMW. What is it? What is the story line? The story is a suspense. In the sense, there is no suspense, but we have to say that we have to say that. But we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. സാധാരണ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ വാഹനം അതാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അത് ഓടിക്കുന്നത് അനുശ്രീ എന്ന് അനുശ്രീ ഇല്ലേ അനുശ്രീ അനുശ്രീയാണ് അത് മെയിൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് അനുശ്രീയുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കകത്തും അവിടെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കകത്തും വന്ന് കയറി പോകുന്ന ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളിലൂടി പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കഥ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് പിന്നെ കഥയുടെ ചില ആവശ്യകതകൾ കൊണ്ട് തീരെ പുറത്ത് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി കഥയുടെ കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അത് പ്യുവർലി എ ബിച്ച് മൂവി I'm lucky. I'm lucky actually. Thank you. Where are you from? I'm lucky. I'm lucky. I'm lucky. I'm lucky. I'm lucky. I'm passionate. I'm lucky. I'm lucky. I'm lucky. എന്താ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറ്റിയിട്ട് പറയും എന്നോ പറയണ്ട ഞാൻ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ലക്കിയാണ് അന്ന് ഒന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മേനെ വളരെ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ജുൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മേനെ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ജു നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോൾ എൻ്റെ ഭയങ്കര ലക്കി സ്പോട്ടാണ് എനിക്കുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ എത്തി ദസ് വൈ ഐ എം ലക്കി 
പിന്നെ നല്ല സിനിമകൾ മാത്രം ചെയ്യണം എന്നെനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സിനിമകൾ ഓടണം എന്നെനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഏഴോ എട്ടോ ഒമ്പത് ഒന്നപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഹിറ്റാണ് സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ലക്കിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്യണം എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു സംവിധാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ലക്കിയാണ് അടുത്ത സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ താല്പര്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ലക്കിയാണ് പിന്നെന്താ പറയുക ഇത്രയും പോരെ ലക്ക ഹായ് ഞാൻ സുജിത് വാസുദേവ് കേരള ട്രാവൽ എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന മാഗസിന് എൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും